பதினாறு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டணியாக முக்குளத்தோர் குழிப்படையை அங்கீகரித்து புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் எங்கள் முக்குளத்தோர் குழிப்படைக்கு திருவாடனை தொகுதியை ஒதுக்கிய அவர்கள் கையெழுப்ப கையெழுத்திட்ட இந்த ஒப்பந்தம் அதை தொடர்ந்து புரட்சித் தலைவி அம்மாவருடைய மறைவுக்கு பிறகும் கடந்த ஒரு வாரங்களுக்கு முன்பாக நிறைவு பெற்ற சட்டமன்ற கூட்டத்தை இறுதி கூட்டத்தில் கூட இறுதி வரை புரட்சித் தலைவி அம்மாவர்களுடைய ஆட்சியில் அவர்களுடைய பெயரிலே இயங்கி கொண்டிருந்த அந்த ஆட்சியில் குறிப்பாக புரட்சித் தலைவி அம்மாவர்கள் எங்களுக்கு இந்த அங்கீகாரம் வழங்கிய பொழுது நான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வியை புரட்சித் தலைவி அம்மாவர்கள் இன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் அமைச்சர் அமைச்சர் முன்னாள் அமைச்சராக இருந்த வைத்தியலிங்கம் அவர்களும் உடன் இருந்தார்கள் அம்மாவர்களின் இடத்திலே கேட்ட பொழுது அம்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலிலே நந்தனத்திலே தெய்வ திருமகன் பசுமன் முத்துராமலிங்கத்தவருடைய சிலையை திறந்து அன்றைக்கு நீங்கள் கள்ளர் மறவர் அகமுடையோரை தேவர் இனம் என்று அறிவித்த அந்த அரசாணையை நடைமுறைப்படுத்தி ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஐநூ முன்னூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஜாதி மக்களுடைய ஜாதி ரீதியான கணக்கெடுப்பை நடத்தி மக்கள் தொகையினுடைய அடிப்படையிலே நான் சார்ந்த என்னுடைய முக்குளத்தோர் சமுதாயத்திற்கான இடஒதுக்கீடுகளை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்தேன் அப்பொழுது புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் இந்த எடப்பாடி அவர்களுக்கு முன்பாகவும் வைத்தியலிங்கம் அவர்களுக்கு முன்பாகவும் என்னிடத்திலே எப்பொழுது நீ இங்கு வந்தாயோ அப்பொழுதே அது உனக்கு கிடைத்தது போல்தானே அருத்தம் என்ற பதிலை புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் எனக்கு சொன்னார்கள் அந்த நம்பிக்கையிலே தான் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் உயிரோடு இருந்த பொழுது பூலித்தவருக்கு அரசு விழா எடுக்க வேண்டும் என்ற என்னுடைய கோரிக்கை ஏற்று உடனடியாக அரசு விழாவாக அறிவித்து அமைச்சர் பெருமக்களையும் மாவட்ட ஆட்சியாளர் தலைமையில் அரசு விழா நடத்தினார்கள் அதிலே கருணாசை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என்ற உத்தரவையும் பிறப்பித்தார்கள் அதற்கு பிறகாக இந்த நான்கு ஆண்டுகளில் கடைசியாக முடிந்த அந்த கூட்டத்தொடரிலே சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரிலே கூட கடைசி நிமிடம் வரை பன்னிரண்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது முறை நான் இந்த நான்கு ஆண்டுகளில் சட்டமன்றத்திலே பேசியிருக்கிறேன் இந்த பன்னிரண்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இருபத்தி ஐந்து மாவட்டங்கள் நான் பதினைந்து நாட்களாக சுற்றுப்பயணம் செய்திருக்கிறேன் நான் சார்ந்த என்னுடைய முக்குளத்தோர் சமுதாயத்தினுடைய இந்த இடஒதுக்கீடு விஷயத்தில் இருபத்தி ஆறு ஆண்டு காலங்களாக இந்த முக்குளத்தோர் சமுதாயம் வஞ்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆகவே என்னுடைய பன்னிரண்டு அம்ச கோரிக்கைகளில் ஏதாவது சில கோரிக்கைகளையாவது மத்திய மாநில அரசுகள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நான் நீண்ட நெடு நாளாக அவர்களை நம்பியிருந்தேன் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய இன்றைய மத்திய அரசு பசுமன் முத்துராமலிங்கத்தவருடைய பெயரை ப விமான நிலையத்திற்கு வைக்க வேண்டும் என்ற பொழுது ஒரு சமுதாய மக்களுடைய கோரிக்கையை நீண்ட நாட்களாக வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படுகின்ற பொழுது மதுரை விமான நிலையத்திற்கு பெயர் வைக்கப்படும் என்று அன்றைக்கு சொன்னார்கள் ஆனால் இறுதியாக நான் கேட்ட பொழுது மத்திய அரசாங்கத்திலே நாங்கள் இப்பொழுது எந்த திட்டமும் இல்லை என்று கைவிரித்து விட்டார்கள் ஆக மத்திய அரசும் மாநில அரசுமாக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி தலைமையிலான இந்த அரசும் தொடர்ந்து என்னுடைய கோரிக்கைகளை புறந்தள்ளி கடைசி நிமிடம் வரை நான் ஏதாவது செய்து தருகிறேன் செய்து தருகிறேன் என்று எங்களை நம்ப வைத்து கழுத்தை அறுத்ததை போல் எங்களை அரசியல் அனாதைகளாக்குவதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு சதி திட்டத்தை எடப்பாடி தலைமையிலான இந்த அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த முக்குளத்தோர் சமுதாயத்திற்கு எதிராக மற்ற சமுதாயங்களை சில சமுதாயங்களை ஒருங்கிணைத்து இந்த சமுதாய மக்களை அரசியல் அனாதைகளாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் இந்த கட்சியை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை உருவாக்கிய புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் எழுபத்தி ரெண்டிலே நடந்த பாராளுமன்ற இடைத்தேர்தலிலே திண்டுக்கல்லிலே மாயத்தவர் என்பவரை தான் வேட்பாளராக நிறுத்தி வெற்றி பெற்றார் அதற்கு முன்பாக பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரவுடைய அறுபத்தி மூணிலே அவர் மறைந்த பொழுது அன்றைக்கு பசுமன் கிராமத்திலே ஐந்து மணி நேரம் தரையிலே அமர்ந்து பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களோடு எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்களோடு அன்றைக்கு அங்கே நடந்த இரங்கல் கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டார் 
அதற்கு பிறகாக புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் இன்றைக்கு ஒன்பது அமைச்சர்களை என் சார்ந்த சமூகத்தின் பால் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதையும் கடந்து நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு பசுமுன்னாளுடைய விழாவுக்கு போட்ட பொழுது மக்கள் வெகுண்டு எழுந்த பொழுது அவருடைய உணர்வுகளை மதித்து புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கட்சி நிதியில் இருந்து பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவருக்கு தங்க கவசம் வைத்திருக்கிறார்கள் இப்படி இந்த கட்சியை உருவாக்கிய தலைவர்களும் இந்த கட்சியை கட்டி காப்பாற்றிய தலைவர்கள் எல்லாம் இந்த சமூகத்திற்கும் இந்த சமூகம் சார்ந்த முன்னோர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தி கொண்டிருந்த வரலாறுகளை புறந்தள்ளி இன்றைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வன்னியர் சமூகத்தையும் மற்ற ஒரு சில அவர் சார்ந்த கவுண்டர் கொங்கு கவுண்டர் சமூகத்தையும் கையில எடுத்து ஒட்டுமொத்த முக்குளத்தோர் சமுதாயத்தை புறந்தள்ள வேண்டும் என்ற முடிவெடுத்திருக்கிறார் சில பேர் நாங்கள் சார்ந்த சமூகத்தை குற்றப்பரம்பரை என்று கீழ்த்தரமாகவும் கேவலமாகவும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு சில தலைவர்கள் அது மீம்ஸாக சமூக வலைதளங்களிலே வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறது நான் ஒன்றை மட்டும் சொல்லுகிறேன் நாங்கள் குற்றப்பரம்பரை அல்ல கொற்றப்பரம்பரை என்பதை இந்த நேரத்திலே பதிவு செய்கிறேன் அதே நேரத்திலே இந்த கொற்றப்பரம்பரையாக இருந்த இந்த மக்கள் இன்றைக்கு அடிப்படை இடஒதுக்கீடுகளை கேட்பதற்கு நீண்ட காலங்களாக போராடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் எங்களுடைய கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை மறுக்கப்படுகிறது அதற்கு மாறாக எங்கள் சமூகத்தை புறந்தள்வதற்கு எடப்பாடி தலைமையிலான அரசும் என் சமூகம் சார்ந்த எட்டு அமைச்சர்களும் ஒன்றாக இணைந்து இந்த சமூகத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு துரோகத்தை செய்திருக்கிறார்கள் சமூக நீதியிலே எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் எண்ணற்ற சமுதாய மக்களை புறந்தள்ளி ஒரு சில சமுதாயத்தை தன்னுடைய அரசியல் ஆதாயத்திற்காக இந்த இக்கட்டான இந்த அவசர கால கோலத்திலே அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் இதே எடப்பாடி பழனிசாமியை புரட்சி தலைவி அம்மாவர்களுக்கு காசுகளை வாங்கி கொடுக்கும் கமிஷன் ஏஜென்ட் என்றெல்லாம் விமர்சனம் செய்திருக்கிறார் அதை யாரும் மறுப்பதற்கில்லை அந்த நிலையில் அப்பேற்பட்டவருடைய கோரிக்கைகளுக்கு அடிபணிந்து அரசியலுக்காக இன்றைக்கு எங்கள் சமூகத்தை புறந்தள்ளி புறந்தள்ளி இருக்கக்கூடிய நிலையில் எங்களுக்கான இடஒதுக்கீடுகள் மறுக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலையில் தொடர்ந்து புரட்சி தலைவி அம்மாவர்களால் அடையாளம் காட்டப்பட்ட இந்த முக்குளத்தோர் புலிப்படை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே இருந்து எங்களை நாங்கள் விடுவித்துக் கொள்கிறோம் வரக்கூடிய தேர்தலிலே எங்கள் சமூகங்கள் தீர்மானிக்கக்கூடிய எண்பத்தி நான்கு தொகுதிகளில் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய எண்பத்தி நாலு தொகுதிகளில் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய சமுதாய மக்கள் நிச்சயமாக எங்கள் சமூகத்துக்கு இந்த அரசாங்கமும் நாங்கள் சார்ந்த எங்களுடைய அமைச்சர்களும் செய்த துரோகத்திற்கு பதிலடியாக வரக்கூடிய தேர்தலிலே நானே களத்திலே இறங்கி எங்கள் மக்களுடைய கோரிக்கைகளை குறிப்பாக இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து அவர்களுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து எங்களுக்கு செய்த துரோகத்தை நாங்கள் இல்லாமல் தமிழகத்திலே எவர் ஒருவராலும் அரசியலே செய்ய இயலாது என்கின்ற நிலையை நாங்கள் இந்த உலகத்திற்கு எடுத்து காட்ட வேண்டும் என்கின்ற நிலையில் நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த அரசுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நான் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற மாபெரும் இயக்கம் அனைத்து சமுதாய மக்களையும் அன்பாக பண்பாக ஒருங்கிணைத்து ஒரு தாய் மக்களாக பாவித்த ஒரு இயக்கம் அந்த இயக்கத்தை இன்றைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அது ஒரு வன்னியர் சமூகத்திற்கும் அவர் சார்ந்த கொங்கு கவுண்டர் சமுதாயத்திற்குமான ஒரு அமைப்பாக மாற்றி கட்டமைத்திருக்கிறார் இது வளர்ச்சிக்கான பாதை அல்ல அழிவை நோக்கிய பாதை ஆகவே மறுக்கப்படுகின்ற எங்களது இடஒதுக்கீடுகளை பெறுகின்ற வரை எங்களுடைய போராட்டமும் எங்களுடைய சமுதாயமும் அனைத்து எந்த ஒரு சமுதாயம் இந்த கட்சியை வளர்த்தெடுத்ததோ அடிக்கடி சொல்லுகின்றார்கள் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் என்று கணக்கெடுத்து பாருங்கள் அந்த ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களில் எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் தொண்டர்கள் நான் சார்ந்த என் முக்குளத்தோர் சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதை மறுக்க முடியாது ஆகவே அந்த நிலையில் இவர்கள் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த அரசை தீர்மானிக்க முடியாது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஜெயலலிதா அம்மா அவர்களை நேரடியாக சந்தித்த பொழுது நேரடியா உங்கள்கிட்ட சீட்டு கேட்க போகும் பொழுதே நான் இந்த கோரிக்கை தான் முன்வைத்தேன் எப்பொழுது இங்கு வந்தாயோ அப்பொழுதே அது உனக்கு கிடைத்தது போல்தானே அர்த்தம் என்று அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையை நம்பித்தான் நான் இருந்தேன் அவர்கள் திடீரென்று அகால மரணமடைவார்கள் என்று யார் நினைத்து பார்த்தார்கள் அதற்கு பிறகாக இந்த அரசாங்கத்திடத்தில தொடர்ந்து நான் வலியுறுத்தி இருக்கிறேன் ஏன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் பிஜேபி பிஜேபி கட்சியை சார்ந்த இடத்துல பேசிய பொழுது டெல்லியில வந்து அமித்ஷாவை சந்திக்க சொன்ன பொழுதெல்லாம் நான் என்னுடைய சமுதாயம் சார்ந்த இந்த இடஒதுக்கீடையும் 
விமான நிலையத்திற்கு பசுமன் முத்துராமலிங்கத்தினுடைய பெயரை வைக்கின்ற அந்த கோரிக்கையை ஏற்பீர்களா அந்த கோரிக்கையை நீங்கள் ஏற்பீர்கள் என்றால் நான் நேரடியாக வந்து சந்திக்கிறேன் என்று தான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே தொடர்ந்து நான் அரசியல்வாதி இல்லை நான் சமுதாயவாதி தான் என்பதை சட்டமன்றத்திலே பதிவு செய்தவன் நான் அந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது புறம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது உதாசீனப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சின்ன சின்ன சமுதாய மக்களுடைய கோரிக்கைகளை உற்று நோக்குகின்ற இந்த அரசு இந்த பெருத்த சமுதாயத்தினுடைய கோரிக்கைகளை உதாசீனப்படுத்துவது அவமானப்படுத்துவது என்ற நிலைதான் நாங்கள் இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார் பொறுத்தவரை புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களிடத்தில் முக்குளத்தோர் புலிப்படையை கருணாசை அறிமுகப்படுத்தி எனக்கு சிபாரிசு செய்தார்கள் என்கின்ற ஒரே காரணத்திற்காக அன்றையிலிருந்து இன்று வரை அதையும் சார்ந்து அவர் நான் சார்ந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர் என்கின்ற அடிப்படையிலே நான் ஒரு சமுதாய அமைப்பு நடத்துகின்ற காரணத்தினால் தொடர்ந்து அவருக்கு என்னுடைய ஆதரவை நான் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த நிமிடமும் அது தொடரும் என் வாழ்நாள் முழுவதும் அது தொடரும் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதே நேரத்தில் அவர் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த முடிவு என்பது அவரிடத்திலே தான் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் சீட்டு நான் ஏடிஎம்ஏக்கில் சீட்டே கேட்கல ஏடிஎம்ஏக்கில் சீட்டு கேட்கிற அளவுக்கு கருணாசோ இந்த முக்குளத்தோரம் மானங்கட்டெல்லாம் போகலை என்னை பொறுத்தவரை ஏடிஎம்ஏக்கு எவ்வளோ பெரிய கட்சி அது அம்மா இருக்கும் பொழுது அது நான் அது 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 வேற ஆனால் அம்மாவிற்கு பிறகாக அம்மாவினுடைய ஆட்சி அம்மாவினுடைய ஆட்சி என்று சொல்லிக்கொண்டு அம்மாவினுடைய எண்ணங்களுக்கும் அவர்கள் வாழ்ந்த அவர்களுடைய நோக்கங்களுக்கும் எதிராக குறிப்பாக பிஜேபி கூட இவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய கூட்டணி புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் மோடியா லேடியா என்று கேட்டார்கள் பாராளுமன்ற தேர்தலில் யாரும் மறந்துவிட முடியாது இன்றைக்கு பிஜேபி தமிழகத்தில் இந்த அளவுக்கு காலூன்ற முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் என்ன ஊசி நூல் ஊசி இடம் கொடுத்தால் தான் நூல் நுழைய முடியும் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த வகையிலே இந்த அரசு அவர்களுக்கான அடிமை அரசாக மாறிவிட்டது அதுதான் இங்கே காரணம் இதே ராமதாஸ் அவர்களை இதே மாமல்லபுரத்திலே நடந்த கலவரத்திலே சம்பந்தப்பட்ட அந்த அந்த காலகட்டத்திலே மதுராந்தகத்தில் நடந்த பிரச்சனையிலே முடிந்தால் கைது செய்து பாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் உடனே புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் நடவடிக்கை எடுத்தார்கள் அந்த தைரியம் அம்மாவிற்கு இருந்த அந்த தைரியம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இல்லை ஆகவே இந்த அரசை அம்மா அரசு என்று சொல்லுவது தவறு இது சும்மா அரசு என்றுதான் சொல்லுவது சரியாக இருக்கும் என்னை எங்களை பொறுத்தவரை இந்த பதவி என்பது நான் ஒன்றும் படித்து வாங்கின பட்டம் கிடையாது அதே மாதிரி எனக்கு இது தொழிலும் கிடையாது அரசியல் என்பது எனக்கு தொழிலும் கிடையாது உலகம் அறிய எல்லோருக்கும் தெரியும் நான் ஒரு சாதாரண பாடகனாக இருந்து ஒரு நடிகனாக வளர்ந்து தான் நான் உருவானவன் நான் ஜாதி உணர்வு உள்ளவனை தவிர வெறி பிடித்தவன் அல்ல சுயசாதி பற்றும் பிரசாதி நட்போடு வாழ வேண்டும் என்று தான் என்னுடைய முக்குளத்தோர் இளைஞர்களை நான் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் தவறான பாதைகளில் அவர்களை செல்லவிடாமல் படித்தவர்களாக இடஒதுக்கீடுகளை சரியாக இடஒதுக்கீடு எதற்காக இந்த இத்தனை ஆண்டு காலங்களில் இடஒதுக்கீடை கேட்டு போராடிய ஒரு முக்குளத்தோர் சமுதாயத்துடைய அமைப்பை நீங்கள் அடையாளம் காட்ட முடியாது அந்த வகையிலே நான் நல்வழிப்படுத்திக் கொண்டு தான் இவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்காகத்தான் நான் முயற்சி செய்கிறேன் அதே தருணத்தில் அதே நேரத்தில் நல்ல சரியோ தவறோ நான் யாரோ ஒருவரார் இந்த முக்குளத்தோர் சமுதாயத்தினுடைய பிரதிநிதியாக அடையாளம் காட்டப்பட்டவன் அல்ல புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களால் அடையாளம் காட்டப்பட்டவன் அவர்களுடைய வாயிலிருந்து திருவாடனை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராக முக்குளத்தோர் புலிப்படையினுடைய கருணாஸ் அவர்களை அறிவித்த அந்த ஒளி இன்றும் என்னுடைய காதுகளிலே ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே தொடர்ந்து என் சமூகம் சார்ந்த என் சமுதாயம் சார்ந்த மக்களுக்காக இந்த தமிழ் சமூகம் சார்ந்த நலனுக்காக இந்த தமிழர்களுடைய விரோத போக்குகளை கையில் எடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிஜேபி போன்ற தீய சக்திகளை இந்த தமிழகத்திலே உள்ளே நுழையாமல் தடுப்பதற்கு நிச்சயமாக கடைசி ரத்தம் இருக்கும் வரை இந்த முக்குளத்தோர் புலிப்படை போராடி கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு சமுதாய மக்களும் அவரவருடைய கோரிக்கைகளை கேட்பதற்கு வென்றெடுப்பதற்கு ஜனநாயக நாட்டில உரிமை இருக்கிறது 
ஆனால் அதே நேரத்தில் அதிலே ஒரு நேர்மை இருக்க வேண்டும் சீர்மரபினர் அறுபத்தெட்டு சீர்மரபினருக்கான ஜாதி ரீதியான கணக்கெடுப்பை நடத்துவதற்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதிக்குள் ஜாதி ரீதியான கணக்கெடுப்பை நடத்தி முடிக்கப்பட வேண்டும் அதற்கான செலவை மத்திய அரசை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்ற சுற்றறிக்கை வந்தாயிற்று ஆனால் மாநில அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது இதுவரை அதற்கான ஜாதி ரீதியான கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டிருக்கிறதா இல்லை ஒரு 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 குறிப்பிட்ட சமுதாய மக்களுக்கு உள் இடஒதுக்கீடு கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முன்னூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஜாதி மக்களுடைய ஜாதி ரீதியான கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் அந்த கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தானே அவர்களுக்கான ஜனத்தொகையின் அடிப்படையில் தானே இந்த இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் நூற்றி எட்டு சமுதாய மக்களை உள்ளடக்கிய அந்த வன்னியர் சமூகத்தில் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களாக இருந்தவர்கள் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய காலகட்டத்திலே அவருடைய ஆட்சி காலத்திலே தான் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களாக நூற்றி எட்டு சமுதாய மக்களை உள்ளடக்கி ஒரு அரசாணை அன்றைக்கு வெளியிட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக அந்த மக்கள் இன்றைக்கு அரசு வேலைகளிலே மத்திய மாநில அரசு வேலைகளிலே மிக பெரும்பான்மையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு அந்த நூத்தி எட்டு சமுதாய மக்களை ஒரு நான்கு சமுதாய மக்கள் மட்டும் தனியாக வெளியே வந்து அவர்களை வெளியிலே விட்டு நூத்தி நாலு சமுதாய மக்களை புறந்தள்ளி விட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சமுதாயத்திற்கு மட்டும் பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடை இந்த அரசு அரசியலுக்காக அரசியல் ஆதாயத்திற்காக கொடுத்திருக்கிறது இதைத்தான் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சமுதாய மக்களும் இந்த அரசை வன்மையாக கண்டிக்கிறார்கள் இது சுயநலமான ஒரு திட்டம் இது தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக அரசியலுக்காக அவசர காலத்திலே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம்னு எதுக்கிறாங்க அதைத்தான் நாங்களும் தொடர்ந்து ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்னை சில பேர் அழைக்கிறார்கள் நான் சில பேரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் மாற்று கருத்து இல்லை ஏனென்று சொன்னால் என்னை பொறுத்தவரை இப்படி சுயநலமாக வாழ்வதும் சுயநலமாக சிந்திப்பதும் பொதுநலத்தை துறந்து செய்வதும் தான் அரசியல் என்று சொன்னால் அந்த அரசியல் என்னை போன்றவர்களுக்கு தேவையில்லை என்று தான் நான் நினைத்தேன் ஆனால் தொடர்ந்து என்னுடைய சமுதாயம் இப்படி வஞ்சிக்கப்படுகின்ற பொழுது என் சமூகத்தை அழித்து ஒரு சமூக ஒரு ஒரு சமூகத்தினுடைய அடையாளத்தை மறைத்து அழித்து மற்றவர்கள் வாழ்வதற்கு வழிவகை செய்யக்கூடிய ஒரு துணிச்சல் எடப்பாடி அரசுக்கு வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அதை முறியடிக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் எனக்கு மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு முக்குளத்தோர் இளைஞர்களுக்கும் இருக்கிறது என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே சொல்லுகிறேன் ஆகவே எனக்கு மற்றவர்கள் அழைக்கிறார்கள் நான் சில பேருடையத்திலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கான காரணம் என்னை நான் வளப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அல்ல என் சமூகம் இந்த மண்ணிலே மானத்தோடும் வீரத்தோடும் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் எல்லா சமுதாய மக்களும் எப்படி நல்லா இருக்காங்களோ அவங்களுடைய உரிமைகளோடு எப்படி அவங்க நல்லா இருக்காங்களோ அவங்களுடைய உரிமைகளை எப்படி ஜனநாயக அடிப்படையிலே போராடி அறவழி போராட்டத்தின் மூலமாக வென்றெடுக்கிறார்களோ அதே நிலையில் நானும் நான் சார்ந்த என்னுடைய சமுதாய மக்கள் வென்றெடுக்கப்பட வேண்டும் இருபத்தோரு நாட்களாக இந்த தேசிய தெய்வீக யாத்திரை என்ற பெயரிலே நான் இந்த இடஒதுக்கீடை வலியுறுத்தித்தான் தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்தேன் ஆனால் அன்றைக்கு உணர்ந்து கொள்ளாத என்னுடைய இளைஞர்கள் இன்றைக்கு இந்த பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டதற்கு பிறகாக ஒட்டுமொத்தமாக ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும் இன்றைக்கு கருப்பு கொடி ஏந்தி வீதிகளே வந்து என்னுடைய இளைஞர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இதுதான் என்னுடைய இளைஞர்கள் முதல் படி வெற்றியை கண்டிருக்கிறார்கள் இது தொடரும் எங்களுக்கான இடஒதுக்கீடு கிடைக்கும் வரை தமிழகத்தில் எந்த ஒரு அரசாங்கம் வந்தாலும் எங்களுக்கான கோரிக்கைகளை வென்றெடுக்கும் வரை எங்களுடைய போராட்டம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் செஞ்சி சி வழக்கமா என்ன செஞ்சித்தார கூவத்தூர்ல கூட தான் எனக்கு பல உத்தரவாதங்களை கொடுத்தார் முதலமைச்சர் எதை செய்தார் அதே மாதிரிதான் இதையும் அதை செஞ்சு ஏதாவது செஞ்சித்தார செஞ்சித்தார தலைவர் சொன்னார் ஆனா செய்யலையே அன்னைக்கு நான் அவையில இருந்தேன் ரெண்டு மணி வைக்க அவை முடிகிற வரைக்கும் அங்கேதான் இருந்தேன் அவை முடிஞ்சிருச்சுன்னு வீட்டுக்கு வந்தேன் வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் பார்த்தா திடீர்னு மூணு மணிக்கு அவை கூடுதுன்னு சொல்றாங்க திடீர்னு அவசர அவசரமா ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் தேர்தல் அறிக்கை தேர்தல் ஆணையம் வந்து தேர்தல் தேதி வெளியிடுறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து உடனே இது அறிவிக்கிறாங்க அப்போ இது மக்களுக்கு எல்லா சமுதாய மக்களுக்கும் தெரிகிறது நான் ஒன்றை மட்டும் சொல்கிறேன் மாண்பு மிக எடப்பாடி அவர்கள் தலைவர் சிகுந்து இதை கவனிக்க வேண்டும் தேவர் சமுதாயம் என்பது தென் மாவட்டத்தில் மட்டுமே இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் தவறாக கணக்கு போட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் வட மாவட்டங்களிலே 
வன்னியர்களுக்கு நிகராக என்னுடைய முக்குலத்தோர் சமுதாயம் இருக்கிறது அது வரக்கூடிய தேர்தலிலே பிரதிபலிக்கும் அங்கு இருக்கக்கூடிய அகமுடைய முதலியார்கள் துளுவ அகமுடையர்கள் அகமுடைய உடையார்கள் இவர்கள் பல பட்டங்களிலே அங்கு இருக்கிறார்கள் அங்கு அகமுடையார்கள் அதே போல் செங்குந்த முதலியார்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய நாயுடுகள் நாடார்கள் இப்படி எண்ணற்ற சமுதாய மக்கள் இருக்கிறார்கள் பல சமுதாய மக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்திலே ஒரு சமுதாயத்தை மட்டும் திருப்திப்படுத்த நீங்கள் நினைப்பது உங்கள் தலையிலே நீங்களே மண்ணை எள்ளி போட்டுக் கொள்வதற்கு சமமானது புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்கள் கூட கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டு காலங்கள் வாழ்ந்து அவர்கள் கூடவே அரசியலிலும் சரி அவருடைய அவருடைய நலனிலும் சரி அக்கறை உள்ளவராக இந்த கட்சிக்காக உழைத்தவர் சின்னம்மா அவர்கள் என்பது எல்லோருமே அறிந்த ஒரு விஷயம்தான் இதே கூவத்தூரிலே இவர் எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லியிலே சொல்லுகிறார் நான் ஒன்றும் ச சின்னம்மா அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் இது முழு இது இதை நான் சொல்லவே தேவையில்லை இது உலகமே பார்த்துது இது உலகமே பார்த்துச்சு அன்றைக்கு அவர் எப்படி அந்த பதவியை வாங்கினார் இதே அம்மா அவரை எப்படி ஆசீர்வாதம் செய்து கொடுத்தார் எந்த அளவுக்கு அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்து செய்தார் இதையும் கடந்து இன்றைக்கு பல அமைச்சர்கள் எல்லாம் வாய் கிளிய பேசுகிறார்கள் மனச்சாட்சி சோத்தில் நம்ம போ சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் உப்பு போட்டு சாப்பிட்றோமா அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் இதே கூவத்தூரில் இதே எடப்பாடி அவர்கள் பதவி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொழுது அங்கே புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய படத்தை வைத்து ஒரு அகழ் விளக்கை வைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருமே நின்று சத்தியம் செய்து சின்னம்மா அவர்கள் காலிலே வணங்கி ஆசீர்வாதம் பெற்றதை இல்லை என்று யாராவது மறுக்க முடியுமா அன்றைக்கு நானும் தனியரசு மன்னனும் அங்கே இருந்தோம் நாங்கள் இருவர் மட்டும்தான் அந்த விளக்கிலே சத்தியம் செய்யவில்லை ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் ஏடிஎம்கே சார்ந்தவர்கள் இல்லை நாங்கள் ஒரு தனி அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் இப்படி சத்தியம் என்ன சத்தியம் செய்தீர்கள் அது உங்களுக்கும் சின்னம்மா அவர்களுக்கும் தான் வெளிச்சம் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கூவத்தூரிலே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் எனக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை காப்பாற்றவில்லை என் சமுதாயம் சார்ந்து எனக்கு செய்யக்கூடிய செய்தி தருகிறேன் என்று சொன்ன காரியங்களையும் சாதி எனக்கு சாத்தியப்படுத்தவில்லை ஒட்டுமொத்தமாக இந்த அமைச்சரவையில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் ஒருவர் கூட தான் சார்ந்த சமுதாய மக்களுடைய இந்த கோரிக்கைகளும் தான் சார்ந்த சமுதாயம் இப்படி புறக்கணிக்கப்படுகிறது என்கின்றதை எண்ணி பார்க்கவில்லை அவர்கள் யாரும் எனக்கு உறுதுணையாக இல்லை மாறாக முதல்வர் உட்பட துணை முதல்வர் உட்பட அமைச்சர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து முக்குளத்தோர் புலிப்படை சட்டமன்றத்திலே தேசிய வாழ்வே தெய்வீக வாழ்வு என்று வாழ்ந்த என் தெய்வ திருமகனாரை வணங்கி 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 என்று ஒவ்வொரு முறையும் வாய்ப்பு கேட்ட பொழுதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைத்த பொழுதெல்லாம் பேசிய என்னை அதிகபட்சமாக சிறைச்சாலைக்குத்தான் செல்வதற்கு அவர்கள் ஏற்பாடு செய்தார்கள் அப்பேற்பட்டவர்கள் தமிழகத்திலே எந்த இடத்தில் நின்றாலும் வரக்கூடிய தேர்தலிலே முக்குளத்தோர் புலிப்படை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தோல்விக்காக எங்கள் சமூகத்திற்கு செய்த துரோகத்திற்காக அவர்களை எதிர்த்து நாங்கள் வேலை செய்வோம் உடனே நான் சொல்கிறேன் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அடிமட்ட தொண்டர்களே புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் தான் எனக்கு இந்த அரசியல் அடையாளத்தை காட்டினார்கள் மறுப்பதற்கில்லை மாற்றி பேசுவதற்கும் இல்லை ஆனால் எனக்கும் நான் சார்ந்த என்னுடைய சமுதாயத்திற்கும் என்னை நம்ப வைத்து நான்கு ஆண்டுகளாக என் சமூகம் சார்ந்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றித் தருகிறேன் என்று நம்ப வைத்து என்னை கழுத்தறுத்த இந்த அரசு மீண்டும் தமிழகத்திலே வருவதற்கு முக்குளத்தோர் சமுதாயத்தின் சார்பாக இந்த முக்குளத்தோர் குழிப்படையின் சார்பாக நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறோம் அந்த முடிவை தான் இன்றைக்கு அறிவித்திருக்கிறேன் அதை அவர்கிட்ட தான் போய் கேட்கணும் இதே ஓபிஎஸ் இதே ஓபிஎஸ் அவர்கள் இதே சட்டமன்றத்தில் இதே புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் உருவாக்கிய இந்த ஆட்சிக்கு எதிராக சட்டமன்றத்தில் வாக்களித்தார் வாக்களித்தாரா இல்லையா நீதிமன்றத்திலே அதற்கு தீர்ப்பு மாறி இருக்கலாம் 
சபாநாயகருடைய முடிவுகள் மாறி இருக்கலாம் இப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று புறனாக நடந்து கொண்ட காரணத்தினாலே தான் நான் சபாநாயகருக்கு எதிராக தனி தீர்மானம் கொடுத்தேன் சபாநாயகருக்கு எதிராக நான் ஏன் தனி தீர்மானம் கொடுத்தேன் ஒரு கட்சி எதிர்த்தவர்களுக்கு இடைநீக்கம் செய்கிறீர்கள் அதே கட்சியில இன்றைக்கு இவர் இன்றைக்கு துணை முதலமைச்சராக இருக்கிறார் அன்றைக்கு என்னவாக இருந்தார் இந்த அரசுக்கு எதிராக இருந்தார் அன்றைக்கு இவர் இதே சட்டமன்ற வளாகத்திலே தேடி தேடி போய் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார்களே மறுக்க முடியுமா நான் நேராக பார்த்திருக்கிறேனே கேட்டால் அரசியல் என்கிறீர்கள் இது என்ன அரசியல் இது என்ன கீழ்த்தரமான அரசியல் பிரிந்து சென்றீர்கள் முயற்சி செய்தீர்கள் கிடைக்கவில்லை என்றவுடன் மீண்டும் ஒன்றாக இணைந்து விடுகிறீர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பதவியை பங்கு போட்டுக் கொள்கிறீர்கள் ஓபிஎஸ் ஐ பொறுத்தவரை அவருடைய மகனுக்கு மத்திய பதவி வாங்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் அவருடைய அதிகபட்சமான ஆசையாக இருக்க முடியும் சமுதாயத்திற்காக போராடி கொண்டிருக்கிறேன் போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னை போன்றவர்கள் எண்ணற்ற பேர் இருக்கிறார்கள் நாங்கள் சமுதாயவாதியாகத்தான் கேட்கிறோம் அவர்கள் அரசியல்வாதிகள் அரசியல்வாதிகள் அரசியல் செய்கிறார்கள் நாங்கள் ஒரு சமூகத்தை சார்ந்த பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நாங்கள் நாங்கள் சார்ந்த சமூகத்தினுடைய எதிர்கால இளைஞர்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்காகவும் அவர்கள் இந்த மண்ணிலே வாழ்வதற்கான வழிவகைகளுக்காகவும் நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் நான் உறுதியாக சொல்லுகிறேன் எடப்பாடி தலைமையிலான அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஆயிரம் கோடி கொடுத்தாலும் இந்த பத்து இருபது முப்பது வாய்ப்புகள் எனக்கு கொடுத்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அவர் ஒரு நம்பிக்கை துரோகி ஒரு நம்பிக்கை துரோகி நம்ப வைத்து கழுத்து இறக்கக்கூடியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி இதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்திலே வீரபாண்டிய கட்டப்பமுடைய தம்பியை காட்டிக் கொடுத்தான் என்கின்ற பெயர் இன்று வரைக்கும் நிலைத்துக் கொண்டிருக்கிறது மண்ணை சுரண்டி வாழக்கூடிய மக்கள் கொங்கு கவுண்டர் மக்கள் ஆனால் அந்த சமுதாயத்திலே ஒருவர் நம்பிக்கை துரோகம் செய்திருக்கிறார் இந்த உலகத்திலே நான் சொல்கிறேன் மனித வர்க்கத்திலே எதை வேண்டுமானால் மனிதன் மன்னித்து விடுவான் நம்பிக்கை துரோகத்தை மட்டும் மன்னிக்கவே மாட்டான் அந்த மன்னிப்பு இவருக்கும் கிடையாது என்னுடைய சுயநலம் என்னுடைய சமூகம் சார்ந்த நலன் நீங்க விருப்பப்பட்டால் என்னுடைய வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்க கூடிய இடத்தில் எண்பத்தி நாலு தொகுதி இருக்கிறது ஆனால் வெளிப்படையாக சொல்லுகிறேன் நான் சொல்வதை செய்யக்கூடியவன் நூறு இடத்தில் போட்டி போடுவதற்கு என்னுடைய சமுதாய இளைஞர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் நான் அவர்களை ஒரு 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 சாதாரண இளைஞர்களை படித்த இளைஞர்களை ஏதோ ஒரு ஆசை வார்த்தையில் ஏதோ என்னுடைய சுயநலத்திற்காக அவர்களை பள்ளத்திலே தள்ளிவிடக்கூடிய சூழ்நிலையோ என்னமோ எனக்கு கிடையாது ஒரு தேர்தல் என்ன செலவானு உங்களுக்கு தெரியும் குறைந்தபட்சம் ஒரு செலவுனா கூட அவங்களால தாங்க முடியுமானு இதுக்கு என் சமுதாயத்தை சார்ந்த எட்டு அமைச்சர்கள் இருந்தாங்களே ஒருவராவது குரல் கொடுத்திருக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து சட்டமன்ற வளாகத்துக்குள்ள ஒரு சமுதாய தலைவர் படையாச்சி ராமசாமியுடைய படத்தை வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாலு அந்த சமுதாயம் சார்ந்த அமைச்சர்கள் அதுக்கு வலு சேர்க்கிறாங்கல்ல இந்த முக்குலத்தோர் சமுதாயத்துடைய பிரச்சனைக்கு அந்த முக்குலத்தோர் சமுதாயம் என்று சொல்லிதான் தன்னுடைய அரசியல் அடையாளத்தை இவங்க உருவாக்கி இருக்காங்க விஜயபாஸ்கர் ஒரு அமைச்சர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்காரு அவர் ஒரு சமுதாயத்தினுடைய மாநாடை நடத்துறாரு அந்த மாநாட்டுக்கு முதலமைச்சரை கூட்டிட்டு போறாரு சமுதாயம் சார்ந்த அமைச்சர்களை கூட்டிட்டு போறாரு அந்த மேடையில அந்த சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒருத்தர் பேசும்போது தேவமான எல்லாம் அடிங்கடா அப்படின்னு சொல்றாரு இதை எப்படி ஏத்துக்கிறாங்க இதை எப்படி பாக்குறாங்க எப்படி ஒரு முதலமைச்சர் இதை ஏத்துக்கிறாரு அப்ப முதலமைச்சரோட நோக்கம் என்ன 
அமைதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த தமிழகத்தில் ஜாதி கலவரத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரா சமுதாய மக்களை ஜாதி ரீதியாக பிரித்து இதுதான் அந்த கட்சியை உருவாக்கிய புரட்சி தலைவர் உருவாக்கிய சித்தாந்தமா நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகுடைய இந்த கட்சி வளரும் ஆட்சி செய்யும் நம்பி வார்த்தை சொல்லிட்டு போனாங்களே புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இந்த சித்தாந்தத்தை சொன்னாங்க ஜாதி ரீதியாக மக்களை பிரித்து அவர்களுக்குள்ளே ஒரு முரண்பாடை உருவாக்கி ஒரு இணக்கமான வாழ்க்கையை விடுத்து ஒரு ஒரு கலவர பூமியாக தமிழகத்தை மாற்றுவதற்கான திட்டத்தை தான் எடப்பாடியும் அவரோடு இணைந்து சில அமைச்சர்களும் செய்து அதே வேல்முருகன் இப்பொழுது நடத்தின மாநாட்டில் பதினாலு சதவீதம் பயன்பட்டுக்கிட்டு இருந்த வன்னியர் சமூகம் இன்றைக்கு வெறும் பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதமா குறைஞ்சிருக்கு இந்த இதனால என்னுடைய சமுதாய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இளைஞர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு அதுவும் தொலைக்காட்சியில் நான் பார்த்தேன் அதையும் கடந்து கருணாசு என்பவன் இந்த தமிழ்நாட்டில் பதினோரு ஆண்டு காலமாக இந்த அமைப்பை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் என்னால் எங்கே எந்த பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னு ஒன்றே ஒன்று சொல்லுங்க இந்த நிமிடமே என்னுடைய என்னுடைய எல்லாத்தையும் நான் கழிச்சிட்டு போயிடுறேன் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் சுயசாதி பற்றும் பிரசாதி நட்பும் தான் ஒரு மனிதன் இந்த மண்ணில் வாழ முடியும் இங்கே ஜாதி கட்டமைப்பு இருக்குது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் இருக்குது அதை வச்சு தான் ரிசர்வேஷன் அதை வச்சு தான் இடஒதுக்கீடு அந்த அடிப்படையில் எல்லாமே போராடிட்டு இருக்காங்க ஜாதியே இல்லைன்னு சொல்கிற போலித்தனமான வாழ்க்கையும் கிடையாது அதுக்காக ஜாதி தான் உயர்வுன்னு பிடிக்கிற ஆளும் நான் கிடையாது நான் எல்லாருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய உரிமைகள் என் சார்ந்த சமூகத்தை கிடைக்க நினைக்கிறது என்ன தப்பு நான் பாப்புலேஷன் கணக்கெடு தானே சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு முழுக்க ஜாதி ரீதியாக கணக்கெடுப்பு ஏன் முதல்ல சீர்மரபினர் அறுபத்தெட்டு சீர்மரபினர் மத்திய அரசு உங்களுக்கு சுற்றறிக்கை கொடுத்துருச்சு ஒன்னும் இல்ல பிரதர் பசிக்கும் பொழுதுதான் சாப்பிட முடியும் நமக்கு பசி வரும் பொழுதுதான் நமக்கு சாப்பிட தோணும் நான் தொடர்ந்து உங்ககிட்ட சாப்பாடு கேட்டுட்டே இருந்தேன் இந்த வச்சிருக்கேன் குக்கரில் வச்சுருக்கேன் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த அரிசி வந்துக்கிட்டு இருக்கு இதுலேருந்து இப்போ வருது லாரியில் ஏறி வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்படியே சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க சரி சாப்பாடு போடுவான்னு நினச்சேன் கடைசி வரைக்கும் இப்போ நான் சாகுற நிலைமைக்கு போயிட்டேன் இப்போ நான் உயிர் வாழணும்னு நினைக்கிறேன் உயிர் வா அட்லீஸ்ட் உயிராவது எனக்கு வேணும் நான் அடுத்து என்னுடைய என்னுடைய சமுதாயத்துக்கு குரல் கொடுக்குறதுக்கு ஒருத்தன் வேணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காகத்தான் இப்போ கத்துறேன் நான் நாலு வருஷம் உங்களை நம்பி தானே இருந்தேன் நீங்கள் செய்வீங்கன்னு தானே சொன்னீங்க நீங்கள் சொன்னதை நம்பி தானே இருந்தேன் குணாதிசயம் <laughs> 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 தலைமையாக <laughs> பிரெஞ்சு கலவரம் அமெரிக்க கலவரத்திற்கு முன்பாகவே தமிழகத்திலே வெள்ளையனே வெளியேறி என்ற வீர முழக்கத்தை வித்திட்ட பூலி தேவனை தலைமையாக கொண்டது இது வந்து இந்த மண்ணுக்காக மக்களுக்காக மொழிகளுக்காக வாழ்ந்து தியாகம் செய்து மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போனவர்களுடைய அவருடைய தியாகத்திலிருந்து கட்டமைக்கப்பட்டது இந்த முக்குளத்தோர் புலிப்படை புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களிடத்திலே சின்னம்மா அவர்கள் என்னை அடையாளப்படுத்தினார் என்பது என் சாகுமறை எனக்கு அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய மரியாதை அதே தருணத்தில் இந்த முக்குளத்தோர் புலிப்படை என்பது என்னுடைய முன்னோர்களுடைய வாழ்வியலில் இருந்து கட்டமைக்கப்பட்டது அவருடைய தியாகத்தில் இருந்து கட்டமைக்கப்பட்டது ஆகவே யார் ஒருவருக்கும் எதிரானவர்கள் நாங்கள் அல்ல என் தெய்வ திருமகனார் சொன்னதை போல் நாம் யாருக்கும் தாழ்ந்தவர் அல்ல நமக்கு யாரும் தாழ்ந்தவர் அல்ல என்ற கொள்கையிலே உறுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆகவே எங்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் எங்களுடைய முன்னோர்களை மையப்படுத்தித்தான் எங்களுடைய அரசியல் நகர்வுகளை செய்வோம் இது வந்து இதுல வந்து அவங்களுக்கு இவங்களை கேட்க அதெல்லாம் இங்க கிடையாது இந்த தேர்தலில் 
उणर मेरी मेटा मेरे उपलब्ध उड़ा <laughs> ना ना से मेरे ना मेडिकल ओटना उपलब्ध 
நீங்க ஒரு நல்ல கேள்வி கிடையாதுங்க நாங்க மிரட்டினாதா உண்டு இல்ல 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 நான் ஒரே விஷயம் சொல்றேன் நீங்க நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க இது இன்றைய தலைமுறை தெரிஞ்சுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல வடமா தென் மாவட்டங்கள்ல ஒரு ஜாதி பிரச்சனையை உருவாக்குனாங்க அன்றைய காங்கிரஸ் கட்சி கக்கன் காவல்துறையினுடைய அமைச்சராக இருந்தார் அந்த காலகட்டத்தில் உருவாக்குனாங்க ஒரு மிகப்பெரிய மக்கள் செல்வாக்கு உள்ளவர் ஒரு சுதந்திர போராட்ட தியாகி வெள்ளையர்களால் வாய்ப்பூட்டி சட்டம் போடப்பட்ட இரண்டு நபர் பாலகங்காதர திலகர் வட மாவட்ட மாநில வட மாநிலத்தில் தென் மாநிலத்தில் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் அப்பேற்பட்டவரையே பேரட் பிளாக்குங்கிற கட்சி யாருடைய கட்சி யார் உருவாக்குனது சுபாஷ் சந்திர போஸ் உருவாக்குன கட்சி அப்பேற்பட்ட ஒரு கட்சி அப்பேற்பட்ட கட்சியினுடைய ஒரு தலைவர் தொடர்ந்து நின்ற இடங்களிலெல்லாம் வெற்றி பெற்ற ஒருவர் அப்பேற்பட்டவரையே ஒரு ஜாதி தலைவராக சுருக்கிய ஒரு அரசியல் தான் அன்றைக்கே நடந்திருக்கு ஐம்பத்தி ஏழுலே நடந்திருக்கு தயவு கூர்ந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அரசியலைத்தான் இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல சின்னம்மா அவர்களுக்கும் செய்வதற்கும் முயற்சி செய்கிறார் சின்னம்மா அவர்கள் எந்த ரூபத்திலையும் ஒரு திராவிட இயக்கத்தினுடைய ஒரு தலைமைக்கு வந்துவிடக் கூடாது அவரை சுருக்கி அவர் ஒரு சமுதாயத்தை ஒரு சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் என்று சுருக்கிவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அது ஒருபோதும் நடக்காது ஒருபோதும் அது நடக்காது அது அவருடைய எண்ணம் வந்து தவிடு முடியாது அறிவிக்கிறதுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அடிப்படையில் எனக்கிட்ட தலைமை அவருடைய தலைமை அலுவலகத்தில் கையெழுத்து வாங்கினாங்க எனக்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கினாங்க அந்த அந்த அபிடேட்டிவிட்டா எங்க வச்சிருக்காங்க எல்லாரும் வாங்கிதான் அவங்களை ஆக்குனாங்க திடீர்னு அவங்களே இல்லைங்கிறாங்க திடீர்னு வேற ஒண்ணு போறா கேட்டா நீதிமன்றங்களை காரணம் காட்டுறாங்க இப்படித்தான் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆக இங்கு ஒரு விஷயத்த டிசைன் பண்ணிட்டாங்க டிசைன் பண்ணிட்டு அதை நோக்கி பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு தெரியும் யாரு யாருக்கு எது தெரியாம பிஜேபி தான் பிஜேபி தான் வேற யாரு பண்றாங்க பிஜேபி இல்லாமலா இந்த இந்த அரசு வந்து இருக்கு பிஜேபி கிட்ட கேட்டா நீங்க வந்து நியாயம் நேர்மை ஊழலற்ற ஆட்சி இந்தியாவில் உருவாக்கணும்னு சொல்றீங்க தமிழ்நாட்டில் இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க இதை விடலாம் பண்ணிருக்காங்க இது பரவாயில்லன்னு சொல்றாங்க இது என்ன என்ன நிர்வாகம் எடுத்துக்கணும் <laughs> நான் என்ன சொல்றேன் எவர் சொல்லிட்டார் இவர் சொல்லிட்டார் அதெல்லாம் கிடையாது நீங்க சொல்ற மாதிரி அம்மா கூட நீண்டம் பயணம் பண்ணவங்க அடுத்து ஒரு சமாதியில தன்னுடைய உணர்வுகளை சத்தியம் மூலமா வெளிப்படுத்தினவங்க அந்த ஒரு மூர்க்கமான ஒரு சமூகத்துல ஒரு சார்ந்தவங்க தான் அவங்க அதனால இதுல அது நடந்திருக்குமா இது நடந்திருக்குமான்னு யூகத்தின் அடிப்படையில் நான் பதில் சொல்ல விரும்பல சார் வரவேற்புனா ஏன் தெரிவிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரியுது அவங்க இல்லைன்னா ஏடிஎம்ஏக்கு ஓட்டு விழுகாது தென் மாவட்டங்கள் மட்டுமில்ல வட மாவட்டங்கள்லையும் டெல்டா பகுதிகள்லையும் பெரிய அளவில் ஓட்டு சரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற நிலைப்பாடு வரும் பொழுது அதை இவங்க ஆதரிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு தேவை எப்படின்னா உள்ளே எப்படியா வந்து ஒரு அஞ்சாறு பேரையாவது எம்எல்ஏ ஆக்கி சட்டமன்றத்தில் காவியோடு போகணும்ல சார் தனி அரசு வந்து மூன்று மாதங்களாகவே அந்த கட்சி தலைமையிட்ட பேச்சுவார்த்தை கிடையாது தமிழ் முன் அன்சாரிங்கிறவர் அவர் வந்து அவருடைய கட்டமைப்பு அவருடைய அரசியல் சித்தாந்தமே பிஜேபிக்கு எதிரான சித்தாந்தம் தான் 
ஏன்னா அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் பிஜேபி கூட கூட்டணியில் இருக்கிற ஒரு கட்சிக்கு எப்படி போவார் இல்லை அதுதான் நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க எங்களை வேண்டாம்னு சொல்லலை நாங்கள் வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கிறோம் பிஜேபி கூட அலைன்ஸ் வச்சதுனால அன்சாரி வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காரு தனிப்பட்ட முறையில் தான் சார்ந்த சமூகமாக இருந்தாலும் எடப்பாடி அவர்கள் நம்பிக்கை துரோகம் செய்து விட்டாருங்கிற கோபத்தில் தனி அரசு வெளியாயிருக்காரு நான் சார்ந்த என்னுடைய கோரிக்கைகள் எதுவுமே நம்ப வைத்து நிறைவேற்றப்படாத கோபத்தில் நான் இந்த கூட்டணியில் இருந்து வெளியில் வந்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் மூன்று பேருமே நாங்க தான் வெளியில வந்திருக்கிறோம் நீங்க எல்லாம் ஒண்ணு வெளியில அனுப்பலாம் வரத்தான் செய்ய நிச்சயமா ஆட்சி மாற்ற வரும் ஆட்சி மாற்ற வரும் பொழுது தவறு செய்தவர்கள் எல்லாம் உள்ளதான் போனோம் ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த அரசாங்கம் உருவாக அந்த காலகட்டத்தில் நூத்தி முப்பத்தஞ்சு பேர் மேல எல்லா டீட்டெயில் எடுத்து ஒருத்தர் மேல ஒரு இது இது பண்ணாங்க விஜயபாஸ்கர் மேல மட்டும் உடனே மற்றவங்க எல்லாமே அப்படி அவங்களுக்கு அதை காட்டி எல்லாரையும் பயமுறுத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வரும் இல்லை எப்படி எதுக்கு அதை நீங்கள் எடப்பாடிட்டு தான் போய் கேட்கணும் அதை என்னத்தை கேட்கக்கூடாது நீங்கள் எடப்பாடிட்டு தான் போய் கேட்கணும் தேசியவாதி இந்த தேசத்திலிருந்து எடுப்பவன் அரசியல்வாதி என்னுடைய தலைவர் பசுமண்ணா சொல்லியிருக்கார் இன்னைக்கு அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு முழுக்க முழுக்க ஒரு மக்களுக்கு சேவை செய்ய வர்றன்னு சொல்லிட்டு எப்படி எல்லாம் சம்பாதிக்கலாம் நினைக்கிறாங்க இப்போ சில பேர் தர்ணாசிக்கு காசு கொடுத்துட்டாங்க இதை கொடுத்து கொடுங்க கொடுத்தா நான் சொல்றேன் இவ்வளவு கொடுத்தாரு வரு நன்கொடை சொல்றேன் எனக்கு நன்கொடை கொடுத்த பிஜேபி நன்கொடை வாங்குது இல்ல காங்கிரஸ் நன்கொடை வாங்குது இல்ல கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நன்கொடை வாங்குது இல்ல விடுதலை சிறுத்தை நன்கொடை வாங்குது இல்ல ஏன் முக்கியத்தோர் குளிப்படை மட்டும் நன்கொடை வாங்க கூடாது கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே வலியுறுத்தியும் ஒரே ஒரு கோரிக்கையை கூட செய்கிறேன் செய்கிறேன் என்று சொல்லி எங்களை நம்ப வைத்து கழுத்தை அறுத்த இந்த அரசு மீண்டும் வராமல் இருப்பதற்கு இந்த மக்கள் விரோத அரசு மீண்டும் தமிழகத்திலே தலை தூக்காமல் இருப்பதற்கு முக்குளத்தோர் புலிப்படை நேரடியாக களத்திலே இறங்கி வேலை செய்யும் அதெல்லாம் கிடையாது சார் தினகரன் வந்து ஒரு அரசியல் தலைவர் அவர் ஒரு திராவிட அரசியல் பண்றார் அவர் பரம குடிக்கும் போவார் பசுமொண்ணுக்கும் போவார் நாங்கள் சமுதாய அரசியல் பண்ணுறோம் நாங்கள் பசுமொண்ணுக்கு மட்டும்தான் போக முடியும் எப்படி சார் எடுப்பாங்க இங்கதான் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்குது இல்லை அதை வச்சு தானே பிரேக் பண்றாங்க தண்ணி கொடுக்குறாத குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கேட்டால் தண்ணி கொடுக்குறாங்க பால் கேட்டால் பால் கொடுக்குறாங்க எல்லாமே கிடைக்குது இல்லை அப்புறம் எப்படி போவாங்க இது என்ன சார் நீங்கள் என்ன நாங்கள் என்ன சர்வீஸ் பண்ணுறக்கு வந்துருக்கிறோமா இங்கே இல்லை நாங்கள் வந்து ஏதாவது செஞ்சவங்களுக்கு கருணாசா கருணாச மாதிரி முட்டால ஏதோ எனக்கு சீட்டு வாங்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க சின்ன வாங்குறதுக்காக நாலு வருஷமாக கற்றுக்கிட்டு இவங்களையும் கெடுத்துக்கிட்டு அங்கேயும் கெடுத்துக்கிட்டு திரல்ல நீங்கள் கூட ஆனால் இன்றைக்கி நான் காமெடியாக உங்களுக்கு தோணலாம் இவர் பிழைக்க தெரியாதவர்னு இந்த உலகம் சொல்லும் நல்லவர்களுக்கு பட்டால் தான் கிடைக்கும் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் வரலாற்றில் எடப்பாடியோட பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காது கருணாசோட பேர் இருக்கும் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க யாருக்கு எனக்கு <laughs> 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 
நினைக்கூடியவர்கள் வாழ்க்கையில ஜெயிக்கும் அந்த அடிப்படையில நான் வாழ்ற காலத்துல நான் உண்மையா இருக்கும் நினைக்கிறேன் எனக்கு உதவி செய்தவர்களுக்கு உண்மையா இருக்கும் நினைக்கிறேன் எனக்கு துரோகம் பண்ணவங்க செஞ்சாங்கன்னு சொல்றேன் புராணக்கதைதானே <laughs> 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 மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க